wenn Sie Ihr Smartphone einschalten, steht drauf Code eingeben. Und wenn Sie vor einer Haustür stehen in Paris, müssen Sie den Code eingeben, einen numerischen Code, sonst können Sie nicht hinein. Also Codes sind faktisch die Türen und Schlüssel für die analoge Welt wie für die digitale Welt. Und jetzt muss man halt eine Ausstellung machen, wo den Menschen das bewusst gemacht wird. Es ist ein bildungspolitisches Experiment, wenn ich möchte, dass Wissenserwerb sich lohnt und auch belohnt wird. Viele Menschen äh, verstehen die zeitgenössische technische Welt nicht. Ja. Das heißt, wir haben diese Luft zwischen der jungen Generation mit den Digital Natives und der älteren Generation. Normalerweise kommt es das so, es gibt die Richtung von Technik und von Gewissensästhetik, ne, die moralische Kunst. Ne. Und normalerweise glauben die Leute, das schlägt sich aus. Ich bin der Auffassung, ganz im Gegenteil. Ne. Nur dann, ja, wenn man sich mit technischer Kunst, mit der technischen Umgebung beschäftigt, das ist so die Welt von heute, nur dann kann man überhaupt gewisse Entscheidungen treffen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass die Leute verstehen die Welt, in der sie wohnen, verstehen die Welt, von der sie leben und in der sie leben. Ne. Wir sind dominiert vom genetischen Code bis zum kosmischen Code. Ja? Ja? Wir sind umgeben, wir sind gewissermaßen ein Gefängnis von Codes. Und nur wenn ich diese Codes verstehe, ja, und da ist, ist das auch der Schlüssel, mit dem ich mich in dieser Welt bewegen kann. Ja? Ja. Jetzt haben wir eine neue Kulturtechnik, nämlich dass alles auf Zahlen aufgebaut ist. Ja? Und die Zahlen kann ich dann abbilden als Bilder, als Töne, als Texte. Ja? Aber durch den 3D-Druck kann ich sogar die Zahlen in Gegenstände verwandeln. Wenn Sie das Wort Sessel schreiben, wird das Wort Sessel kein Objektsessel. Wenn Sie das Bild einer Pfeife malen, wird daraus nicht eine echte Pfeife. Wenn Sie die Daten haben von dem Text, von dem Wort, von dem Bild, können Sie die Bilder, die Töne, die Texte in Daten verwandeln und wieder zurückverwandeln. Das heißt, am ersten Mal in der Kulturgeschichte ist die Beziehung zwischen dem Menschen und den Gegenständen und seinen Kulturtechniken reversibel. Bisher war sie nie reversibel. Und bei dem 3D-Drucker können Sie die Daten sogar in Gegenstände verwandeln. Das ist überhaupt die größte und die einschneidendste Veränderung der Kulturgeschichte. Der Buchdruck war nur eine distributive Revolution. Man hat einfach Wissen verteilt. Jetzt, mit der Digitaltechnologie, wird Wissen produziert. Wir ahnen noch gar nicht, was das alles bedeuten wird. Und vor allem auch nicht die Wirtschaft. Früher hatte die Technik nicht. Deshalb haben sie sich ein Wesen erfunden, das ist alles wissend, ist omnipotent, ist omnipräsent. Wissen Sie, wie dieses Wesen heißt? Nämlich Gott. Das ist das erste klassische Expertensystem. Wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich krank bin, wenn ich mir nicht helfen weiß, habe ich ein Expertensystem, das rufe ich an ja, und sage, ich löse mein Problem. Ja. Das hat lange Zeit funktioniert, aber schon lange nicht mehr. Ne. Jetzt müssen wir sich eben technische Systeme schaffen, technische Expertensysteme, die sind auch transhuman. Also wenn man der Technik vorwirft, sie ist ein transhuman, sage ich ja. Aber die Religion ist auch schon transhuman, weil wir mit Göttern korrespondieren, die es nicht gibt. Also die Technik ist der erste vernünftige, rationale Versuch, Expertensysteme zu schaffen, die uns helfen, unsere Altersprobleme und unsere großen und globalen Probleme zu bewältigen. Also die Evolution hat man wieso verstanden, dass es darum geht, die Organismen zu entwickeln. Ne? Also aus den Fischen werden dann Landtiere, dann werden Vögel und dann werden Menschen und so weiter. Ne? Was wir heute entdecken durch das Thema Code, die Evolution kümmert sich nicht um die Organismen, sie kümmert sich um den Code, ne? um den genetischen Code. Ne? Den möchte ich optimieren, nicht die Lebewesen. Ne? Dadurch hat man dann ein riesiges Drama entwickelt, das Drama von Liebe und Sex über Jahrtausende, damit zwei Organismen sich finden und den Code weiter, also man sagt fortpflanzen, ein altmodisches, poetisches Wort, damit sie den Code reproduzieren. Ne? Haben wir die Aufgabe gemacht, den Code weitergegeben, dann können wir sterben. Ne? Und das ist auch so der Fall. Ja? Die Aufgabe ist immer die gleiche. Wir müssen dafür sorgen, dass der genetische Code weitergegeben wird, wie man sagt, technisch transponiert, ja? auf ein neues technisches Trägemedium. Wir sind das klassische technische Trägemedium, der Organismus. Der funktioniert aber nicht mehr. Ja? Das, jetzt haben wir die Möglichkeit, das kommt der Punkt, dass wir das machen in Labors, ja? künstlich und uns nicht erbrauchen. Also, in dem Augenblick, wo ich den Code künstlich vorantreiben kann, ja, erspare ich mir viele natürlichen Dramen, die Jahrtausende ja, die Menschen beschäftigt hat. Ja.